তো গত ক্লাসে আমরা হচ্ছে এর রান অ্যানালাইসিসটা দেখছি আচ্ছা রান অ্যানালাইসিসটা দিলাম এখন শুধুমাত্র আমরা এখন হচ্ছে আউটপুট গুলো দেখব আউটপুট গুলো কি এই যে গত ক্লাসে যে কথাটা বলছিলাম আমার যে একটা বিমে কি পরিমাণ হচ্ছে মোমেন্ট আসছে এবং ওই মোমেন্ট থেকে আমরা হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্টটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি আর এই শের একটা হচ্ছে কলামে কি পরিমাণ লোডিং আসছে এবং লোডিং এ এগেইনস্টে আমরা যে রুলস আছে ওই রুলস ফর্মুলা ইউজ করে তার সাইজ কতটুকু দিতে হবে রিইনফোর্সমেন্ট কতটুকু দিতে হবে এইটা আমরা ক্যালকুলেশন করতেছি এই ক্যালকুলেশনের জন্য আমার লোডিংটা দরকার ফলে লোডিংটা এখান থেকে দিব আর স্ল্যাব হ্যাঁ স্ল্যাবটা এখানে আমরা ই শের ডিজাইন করতে পারতেছি না এটা হচ্ছে সেপে কিংবা 2016 কলম <laughs> আচ্ছা কলম কলম ডিজাইন করার জন্য আমার লোডিংটা লাগবে এখন লোডিংটা আমার দুইভাবে ডিপেন্ড করতে পারে একটা হচ্ছে আমরা কি টাইপের ডিজাইনটা করতেছি ইউএসডি নাকি হচ্ছে ডাব্লিউএসডি আমরা জানি হচ্ছে ইউএসডি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমার ফ্যাক্টর লোডটা লাগে ফ্যাক্টরটা সাধারণত আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু ইসে ডেড লোড আর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট লাইট লোড অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইট লোড এই অপশানটা ইউজ করি আর যদি ডাব্লিউএসডিতে ইউজ করি ডেড লোড কিংবা লাইট লোড এটা শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল লোডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এখানে উইন্ডের ইফেক্টটা চিন্তা করি না কিংবা সিসমিকের ইফেক্টটা আমরা হচ্ছে চিন্তা করি না কিন্তু যখন আমরা সিসমিকের ইফেক্টটা চিন্তা করব তখন এই লোডিংটা আমাকে নিতে হয় যেমন আমরা কোনো কিছু হচ্ছে ডিফাইন করে দিয়ে আসছি যেমন স্ল্যাব সরি যখন সিসমিক কিংবা উইন্ডের ইফেক্টটা কতটুকু আসবে এটা আমরা ডিফাইন করে দিয়ে আসছি এখন একটা কলামে যে পরিমাণ ভার্টিক্যাল এবং যে পরিমাণ ডেড লোড এবং লাইভ লোড ভার্টিক্যাল লোডিংটা আসতেছে এখন সিসমিকের কারণে দেখা যায় এর ইফেক্টটা আর একটু বেড়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট ওয়ান পয়েন্ট আরও আস্তে আস্তে যত হাই রেজ বিল্ডিং হবে তত ইফেক্টটা আমার হচ্ছে বেড়ে যায় ফলে সেই জন্য আমার হচ্ছে যদি এর ডেড লোড লাইভ লোড মনে করলাম যে একশো কি ফ্লোরটা হয় এখন সিসমিকের জন্য দেখা যায় এর স্টিপনেসটা বাড়ানোর জন্য এর লোডিংটা আরও বেশি চিন্তা করা হয় মনে করলাম যে দেড় গুণ অর্থাৎ আমার একশো পঞ্চাশের এগেনস্ট এবং সেই ইফেক্টটা ম্যাক্সিমাম ইফেক্টটা কতটুকু আসতেছে যদি আমরা বিএনবিসি এবং সিসমিক এবং উইন্ডের ইফেক্ট নিয়ে ডিজাইন করতে হয় সেক্ষেত্রে আমার সেই ইফেক্টটা দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমার সেই লোডিংটা দরকার হয় আমরা এখন লোডগুলো কিভাবে দেখব এইটা আমরা দেখতে পারি আমার ভিতরে অপশান একটা गलम কলামটা ডিজাইন করতেছি কি ডিজাইনটা করব আমাকে প্রথমে এইটা জানতে হবে মনে করলাম যে আমরা হচ্ছে ডাব্লিউএসডি যখন ডিজাইন ডিজাইনটা করবো ডাব্লিউএসডি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে শুধুমাত্র আমরা ডেড লোড লাইভ লোডটা আমরা চিন্তা করবো আচ্ছা এখানে হচ্ছে কেজ যেগুলো হচ্ছে লোডগুলো আমরা ডিফাইন করেছিলাম ডেড লোড লাইভ লোড এবং আরও যে এক্সট্রা যে লোডিংগুলো কিন্তু আমাদের একটা কম্বিনেশান ডিফাইন করছিলাম কম্বিনেশানের জন্য এই অপশানগুলোতে কম্বো অপশানটা পেয়ে যাব আচ্ছা কম্বিনেশান কম্বো অপশানটাতে আমাদের আসলে প্রত্যেকটা লোডে একটু লিখে রাখা উচিত ছিল এইভাবে যে এক নম্বর কম্বিনেশানটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফোর কিন্তু ডেড লোড দুই নম্বর ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড আর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইভ লোড ফলে আমরা সহজে বুঝতে পারতাম আমার ডেড লোডের জন্য আর একটা কম্বিনেশান আমাকে ডিফাইন করে রাখা উচিত ছিল ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড আচ্ছা ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড যদি এরকম একটা ডিফাইন করতাম মনে করলাম এক নম্বরটাই হচ্ছে ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড ফলে এটাকে 
এক নম্বর কিংবা দুই নম্বর যেটাই হোক অ্যাপ্লাই করে দিলে এই যে হ্যাঁ এখনও শো করে নাই এটা হচ্ছে থ্রি ডিতে দেখতে পাবো এই যে থ্রি ডিতে নিচে চলে আসছে আর আমরা হচ্ছে একদম প্লানে যদি দেখতে চাই এটা সবসময় কিন্তু আমাকে বেজেই দেখতে পাবো হ্যাঁ বেজেই দেখতে পাবো এবং এটাকে আমার টেবুলেটেড দিতে হবে টেবুলেটেড দিলে এটা বেজে এখন যদি অ্যাপ্লাই দেয় প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমার কতটুকু ইয়ে আসতেছে আচ্ছা আমার পয়েন্ট দরকার নেই আমরা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যাটা নিব পূর্ণ সংখ্যাটা নেওয়ার জন্য এখানে ইউনিটসে যাব আচ্ছা এখানে ইউনিটস এই শো ইউনিট ফর্মস নামে একটা উইন্ডোজ আছে এই উইন্ডোজে গিয়ে আমরা হচ্ছে লোডের ক্ষেত্রে ফোর্সের ক্ষেত্রে এই যে ডেসিমাল পজিশানটা আমরা জিরো করে দিলাম জিরো করে দিলাম ওকে ফলে আমার লোডটা আর একটু ইজি হয়ে গেল দেখাটা সহজ হয়ে গেল আচ্ছা যাই হোক এইভাবে আমার ডেড লোড লাইভ লোড এইভাবে হচ্ছে আমরা ডিফাইন করতে পারি এই সে এখান থেকে লোডটা নিতে পারি ফলে এই লোডিংটা নিয়ে আমরা হচ্ছে ডিজাইনটা করব যে আসে এই লোডিংয়ের ইউনিটসে কলামটার সাইজ কতটুকু দিব এবং কলামটার ইয়াটা কতটুকু দিব সেমভাবে যদি আমরা ইসের ইউএসডি ডিজাইন করি এবং সেটা হচ্ছে সিসমিক এবং উইডের ইফেক্টটা চিন্তা করতেছি না তখন আমাদের দ্বিতীয় কম্বিনেশান ছিল ফ্যাক্টর ফ্যাক্টরটা আমরা অ্যাপ্লাই করি এবং সবসময় একটু দেখতে হবে যে বুলেটেড বা অ্যারো অ্যাপ্লাই আমরা এই লোডিংটা দেখে হ্যাঁ এটা জাস্ট হচ্ছে শো 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 করার জন্য যেমন এলিভেশানে আমার দেখার জন্য মনে করলাম যে কোনো একটা এলিভেশানে চিন্তা করলাম এটা কোন কলাম ইয়া ছিল এখান থেকে অ্যারোতে দেখলে আমাদের সুবিধা এই যে এটা কিছুই না লোড তো ভিন্ন দেখাবে না লোড একই দেখাবে জাস্ট দেখানো হবে হ্যাঁ ডিসপ্লে সিস্টেমটা একটু ভিন্ন এই তো দেখো যখনই ডিজাইন করি আমার এটা হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিসমিক উইন্ডের ইফেক্ট রেজিস্টেন্ট আর যদি আমরা যদি উইন্ডের ইফেক্ট যদি লো রাইজ বিল্ডিং দুই তালা তিন তালার জন্য তখন উইন্ডের ইফেক্ট আমরা যখন চিন্তা করব না শুধুমাত্র ডেড লোড লাইভ লোড কিংবা যদি ইউএসডি করি ফ্যাক্টর ডেড লোড লাইভ লোড আদারওয়াইজ যখন আমার উইন্ডের ইফেক্টটা চিন্তা করতে হবে তখন অবশ্যই আমাকে অ্যাপসুলেট ম্যাক্সিমাম আমাকে নিতে হবে ফলে এই লোডিংটা নিয়ে যে কোনো কলামের জন্য আর আমি এটা ওই যে বলছিলাম হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে কীভাবে আসলে কলামের সাইজ দিতে হয় কোনটা কোন টাইপের ধরতে হয় এটা আবার নেক্সটেও আমরা হচ্ছে হ্যান্ড ক্যালকুলে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন এভাবে আলোচনা করব ফলে আমাদের আগে দেখার প্রয়োজন ছিল লোডটা আমরা কীভাবে নিচ্ছি এবং কোন কোন লোডগুলো আমাদের নেওয়া উচিত এবং কীভাবে আমরা লোডটা নিব তো আমাদের হচ্ছে কলাম রিলেটেড যে সকল ইনফরমেশান ছিল আমরা মোটামুটি নিলাম এখান থেকে আচ্ছা কলামের আর একটা অংশ আমরা হচ্ছে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটা যে কোনো একটা কলাম এটা অবশ্য ডিজাইনের পরবর্তী পার্ট যখন চেকিং নিয়ে যাব ওটা এখনই বলবো আচ্ছা এখনও বলি পরবর্তীতে হয়তো আর একবার বলবো আমাকে ডিফ্লেকশানটা চেক দিতে হয় এখন তো আমরা হচ্ছে ডিজাইনে আসি রিফ্লেকশান এখন চেক দিব না চেক দিব হচ্ছে আমার যখন ডিজাইন ওকে হওয়ার পর যখন ওইটাকে চেক দিচ্ছি তারপরে ওইটা চেক কিভাবে দিতে হয় আমরা সর্বোচ্চ স্টোরি স্টেয়ারে 
কিংবা স্টিয়ারে নিচে স্টোরি যেটা রূপটা আমার সাধারণত ডিফ্লেকশান কর্নার পয়েন্টগুলোতে সবচাইতে বেশি আর ইন্টেরিয়ারে যতই হবে তত কম হবে আমি তো সবগুলোই দেখতে পারি কিন্তু এইগুলোতে যদি ওকে থাকে ভিতরেগুলো অবশ্যই ওকে থাকবে আচ্ছা যাই হোক মনে করলাম এই পজিশানগুলোতে আমার ডিফ্লেকশান আসলে কত আছে এইটা আমরা দেখব এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলাম এরকম অর্থাৎ উইন্ড এবং সিসমিকের যে ইফেক্টের কারণে আসলে ডিফ্লেকশানটা হচ্ছে সেটাই আমরা মেইনলি চেকটা দিব এই চেকটা দেওয়ার জন্য কলামগুলোকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ডিসপ্লেতে গেলাম ডিসপ্লেতে শো টেবিলস কিংবা কন্ট্রোল পেয়ে দিলেই এটা চলে আসবে এবং এখান থেকে অ্যানালাইসিস রিজাল্টে যাব এখানে ডিসপ্লেসমেন্টে যাব ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে জয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট জয়েন্ট ড্রিপ আচ্ছা ড্রিপ বিষয়টা এখন বলতেছিলাম ড্রিপ পরে বোঝা গেল ড্রিপ বিষয়টা কি দুইটার হচ্ছে দুইটা পয়েন্টে একটা কলামের টপে একটা পয়েন্ট আছে একটা বটমে একটা পয়েন্টে দুইটার ইসের বিয়োগ ফল ডিভাইডেড বাই এটার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে ইফেক্টটা এইটার অনুপাতটাই হচ্ছে ড্রিপ ফলে ড্রিপ থেকে আমাকে আরও একটু ক্যালকুলেশান করে আমার ডিসপ্লেসমেন্টটা আর যেহেতু ডিসপ্লেসমেন্ট সরাসরি আছে এটা আমার হচ্ছে বের করাটা সহজ ফলে আমার ড্রিপটা দরকার নেই ওকে ওকে করলাম আমাদের একটা চলে আসছে চার চলে আসছে এবং ডিফ্লেকশানটা আমরা কিসের এগেনস্টে চেক দিব বলছি আমরা উইন্ডের এবং ইসের সিসমিকের আচ্ছা তাহলে এটা আমরা ও এইটা আর একবার দেখি এই যে লোড কম্বিনেশনে এইটার উপর এটা মাউসটা রেখে আমরা হচ্ছে রাইট ক্লিক করবো রাইট ক্লিক করলে এই অপশানটা চলে আসবে এইটাকে সিলেক্ট করলাম এবং কন্ট্রোল চাপা অবশ্যই আবার উইনটা সিলেক্ট করলাম চলে আসছে আমার যে যে পয়েন্ট সিলেক্ট করছিলাম এই পয়েন্টের একটা নাম্বার আছে এই পয়েন্টের একটা নাম্বার এই নাম্বার ওয়াইজ এইভাবে আমার চলে আসছে এবং যেহেতু ফিফ ফ্লোরে ছিল নাম্বারিং এখন হাইড অবস্থায় আছে যখন কোনো সময় আমি দেখতে চাইব আমরা হচ্ছে এটা দেখতে পাবো আচ্ছা পরে দেখতেছি ওই নাম্বারিংটা কীভাবে আমাকে দেখতে হয় এখন এইটাকে আমরা এক্সপোর্ট করব যে কোনো এক জায়গায় এই জায়গায় একটা রাইটা রাইট ক্লিক করলাম এখানে সে এক্সপোর্ট টু এক্সেল আচ্ছা এক্সেল অপশান হইলেই আমার হচ্ছে এক্সপোর্টে চলে আসবে হুম আমাদের হচ্ছে ফাইলটা চলে আসছে এই যে আমি বলছিলাম যে যে যেটা ড্রিপটা ড্রিপটা এইরকম একটা ভ্যালু দিয়ে ইয়ে করে আমার ড্রিপটা দরকার নেই এগুলো হচ্ছে আমরা ডিলিট করে দিব আর ভার্টিক্যাল লোডিংয়ের কারণে তো ওই রকম ডিফ্লেকশানটা হয় না ফলে আমরা জেড অ্যাক্সিসটা ধরব না আমাদের মেইনলি কি ডিফ্লেকশানটা হচ্ছে কিসের ইনস্টে ডান বামে অর্থাৎ এক্স ওয়াই আর এগুলোকে আমরা মোটামুটি ডিলিট করে দিলাম হ্যাঁ এটা চলে গেলো আমরা এই লোডিং এবং এই লোডিংটাকে আর একটু সহজভাবে দেখার জন্য একটা দুই ঘর পর্যন্ত নিলাম ঠিক আছে দুই ঘর পর্যন্ত নেওয়ার জন্য কীভাবে নিতে হয় জানা আছে ফরমেট সেলে গেলাম এখানে নাম্বার অপশান এখান থেকে জাস্ট আমরা জিরো জিরো করে দিলাম সরি দুই ঘর নিব জিরো করে দিলে তো টোটালি জিরো ওকে আমার হচ্ছে দুই ঘর আমার এইরকম প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আমার হচ্ছে এখন ওই পয়েন্টগুলো আমরা কিভাবে দেখব পরে দেখতেছি প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য বলা আছে এক্সের জন্য ডাব্লিউ এক্সের জন্য সে এতটুকু ডিফ্লেকশান হচ্ছে ডাব্লিউ মাইনাসের জন্য এতটুকু এরকম 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 করে আমরা হচ্ছে আসলে দরকার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশানটা কতটুকু হচ্ছে আচ্ছা ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশানটা আমরা চিন্তা করব আমার ডিফ্লেকশান অ্যালাওয়াল যে রেঞ্জটা অ্যালাওয়াল রেঞ্জটা হচ্ছে বিএনবি সেতে বলে এইচ বাই ফোর হান্ড্রেড আইএস কোড যেটা আইএস কোডে বলা হচ্ছে এইচ বাই থ্রি সিক্সটি মানে সেটা হচ্ছে একদম সর্বোচ্চ রেঞ্জটা আমরা হচ্ছে এইচ বাই ফোর হান্ড্রেড দিয়েই চিন্তা করবো তাই হচ্ছে ডিফ্লেকশানটা আমরা হচ্ছে কম চিন্তা করতেছি তাই এইচটা হচ্ছে আমরা যে পয়েন্ট পর্যন্ত এই যে দেখো ফিফ ফ্লোর ফিফ ফ্লোর পর্যন্ত ওইটা ডিফ্লেকশানটা দেখতেছি তাহলে ওইটার পর্যন্ত বেস থেকে ওইটার পর্যন্ত হাইট ঠিক আছে সরি বেস না উইন্ডের যে ইফেক্টটা আসতেছে সেটা গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে একদম টপ পর্যন্ত যে টপে নিচ্ছে ওইটা পর্যন্ত হাইট 
এবং ওইটা তো ইঞ্চিতে সাধারণত রিফ্লেকশন তো আর খুব বেশি হয় না দুই তিন ইঞ্চি সেক্ষেত্রে ইঞ্চিতে দেখা দেয় ভালো সেক্ষেত্রে এইচটাকে আমরা প্রথমে ইঞ্চিতে নিয়ে যাব বারো দ্বারা গুণ করে তারপর চারশো দ্বারা ভাগ করব কিংবা তিনশো ষাট আমি যেটা লো রাইজ বিল্ডিংয়ের জন্য রিফ্লেকশানটা বেশি দিলেও সমস্যা নাই কিন্তু হাই রাইজের জন্য আমরা হাইলি স্ট্রিক্ট করব সেটা হচ্ছে তখন আমরা এইচ বাই ফাইভ হান্ড্রেডটা চিন্তা করব যত কম হয় অর্থাৎ আমাদের রিফ্লেকশন হওয়াই যাবে না এরকম একটা অপশান চিন্তা করবো ফলে আমরা যদি এখানে চেক করে দেখি আমরা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম কোনটার জন্য আছে এটা সিলেক্ট করলাম একটু ফিল্টার করে দেখি আসলে এই যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর দেখা যাবে আমি যদি এইচ বাই থ্রি হান্ড্রেড অর্থাৎ আমার পাঁচ তালার উপর এইটা ইয়া করছি তার মানে পাঁচ তালা মানে কি সে পাঁচ বারং সাইট পাঁচ দশকে পঞ্চাশ প্রথমে পঞ্চাশ ফিট পঞ্চাশ ইন্টু বারো কত পাঁচ বারো ষাট অর্থাৎ ছয়শো ইঞ্চি ডিভাইডেড বাই কত তিনশো ষাট এটা মেবি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এরকম একটা ভ্যালু হয় তার মানে কি আমরা সর ওই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন পর্যন্ত আমরা চিন্তা করতে পারতেছি এত রিফ্লেকশানটা হবে আর এটা আছে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর তার মানে আমার রেঞ্জের মধ্যে আছে ফলে ওকে এটার জন্য ডিফ্লেকশানের জন্য আমার কোনো সমস্যা নাই ফলে ডিফ্লেকশানটা এইভাবে যদি আমার সমস্যা হইতো সেক্ষেত্রে আমি কি করতাম যদি কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা হতো তখন হচ্ছে আমার কলামের সাইজটা একটু এখন যদি ডিফ্লেকশানটা অতিরিক্ত আমি কলাম সাইজ যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইছি কিংবা হচ্ছে রডের পরিমাণে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইছি হাই রাইজ বিল্ডিং তাও হচ্ছে না তখন আমরা কি করব প্রথমে একটা ব্রেসিং দেওয়ার চেষ্টা করব ব্রেসিংটা দিয়ে দেখবো যে ডিফ্লেকশানটা আটকানো যায় কি না তারপরেও যদি রিফ্লেকশানের সমস্যা না হয় তখন আমার পরে কিছুই নেই তখন আমাকে শেয়ার ওয়াল দিতে হবে এবং শেয়ার ওয়ালটা আমি বলছি সব সময় যেন ইসের সিমেট্রিক্যাল হয় এই রকম পজিশানে আমাকে শেয়ার ওয়াল তারপর শেয়ার ওয়ালটা অনেকটা ইসের ডিফ্লেকশান রেজিস্ট করে বাট শেয়ার ওয়ালে অনেক মোমেন্টে তৈরি হয় আমরা সচারচর চেষ্টা করব শেয়ার ওয়ালটা বর্জন করার জন্য আর মডেলিং করার পরে যখন আমার ডিফ্লেকশান হচ্ছে পরবর্তীতে আমি আবার মডেলিংটা এডিট করব মডেলিং মানে কথাটা বুঝি নাই মানে আমি মডেলিং যখন মডেল করার পর যখন আমি অ্যানালাইসিস করে দেখতেছি যে আমার ডিফ্লেকশান হচ্ছে তখন আমি কি আবার আনলক করে দিয়ে আমি কলামের ডাইমেনশান কিংবা হ্যাঁ হ্যাঁ তখন আমাকে আবার নতুন করে হচ্ছে কলামটাকে ইনপুট দিতে হচ্ছে হয়তো কলামের সাইজটা একটু বাড়ায় দিলাম কিংবা রড একটু বাড়ায় দিলাম তারপর একটু বাড়ানোর পর আমরা যদি এই যে যে লোডিংটা নিছিলাম আমরা সিসমিকের ইফেক্টের কারণে যে ম্যাক্সিমাম লোডিং ওই লোডিংটা নিলে অটোমেটিক্যালি সে হচ্ছে রেঞ্জের মধ্যে থাকবে তারপরেও আমরা একবার করে চেক দিব কিন্তু যদি আমরা শুধুমাত্র ডেড লোড কিংবা ফ্যাক্টর লোডটা নেই তখন কিন্তু আমরা রেঞ্জের মধ্যে নাও থাকতে পারে আর যদি ম্যাক্সিমাম লোডটা নেই সে অবশ্যই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে এবং রেঞ্জ কীরকম হবে খুব কাছাকাছি একটা মান অ্যালাবলের কাছাকাছি বাট ওটা অ্যালাবলকে ক্রস করতেছে না আর যখন আমরা এই ডাটাগুলো পাচ্ছি তখন ডাব্লিউ এস ডি এবং ইউ এস ডির যে আমার ভ্যালুগুলো মাল্টিপ্লাই করতে হবে আমি আমি কি সফটওয়্যারে ওই মানে ভ্যালুগুলো শো করবো মানে পুর ইনপুট দিব নাকি পরবর্তীতে ডিজাইন করার সময় ওই ভ্যালুগুলো আমরা আলাদাভাবে আচ্ছা এই ভ্যালুগুলো আমরা হচ্ছে সরাসরি আমরা যেমন প্রত্যেকটা ইসের হ্যান্ড ক্যালকুলেশান করা আমার সমস্যা হয়ে যাবে অনেক সময় সাপেক্ষ আমরা হচ্ছে সহজে এক্সেল ফাইলে এটাকে কনভার্ট করি এক্সেল ফাইলে কিভাবে কনভার্ট করি আচ্ছা ওটাও এখন আমি দেখায় দেই যে লোডিংটাই যে আমি দেখাইলাম না যে একটা লোডিংটা আসলে কাজ করতেছে কত এই যে মনে করলাম অ্যাপসুলেট ম্যাক্সিমাম সেটা আমরা বলতেছি বেজে আমরা এই আকারে দেখতে পারি টেবুলেটেড আকারে আমরা বেজে চলে যাচ্ছি সরি আছে না আমরা বেজে যাই আচ্ছা বেজে এইরকম একটা লোডিং আসতে কোন জয়েন্টের জন্য কতটুকু লোডিং এরকম লোডিংগুলো আসতেছে আচ্ছা যাই হোক আমরা খুব সহজে এটা হচ্ছে এখন বের এই সে কীভাবে এই লোডিংগুলো আমরা একটা এক্সেল আমরা কি আসলে এক্সেল দেখে দেখে একটা একটা করে ইনপুট দিব না ওরকম না এখান থেকে আমরা আউটপুট নিতে পারবো কীভাবে সেমভাবে ডিসপ্লেতে যাব শো টেবিলস আবার বললাম সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল টি দিলেও শো টেবিলসটা সরাসরি চলে আসবে এই অপশানটা চলে আসবে আগের এইটা টিক মার্ক ছিল এটাকে আনচেক করে দিলাম ওকে এখন এখানের মধ্যে এখানে দেখো এখন কয়েকটা অপশান আছে এই যে আবার একটু আমরা ব্যাকে থেকে একটু আসি তাহলে তোমার সুবিধা হবে আমরা অ্যানালাইসিসে যাচ্ছি অ্যানালাইসিস থেকে রিজাল্টসে যাই রিজাল্ট থেকে এখানে রিয়াকশান একটা অপশান আছে আচ্ছা রিয়াকশানে এখানে তিনটা অপশান আছে কি আছে বেজ রিয়াকশান 
जयंट रिएक्शन एंड डिजाइन रिएक्शन अच्छा बेज रिएक्शन की को क्षेत्र हमारे इसर मैट फाउंडेशन डिजाइन करते हैं मैट फाउंडेशन एरिया निर्णय करार्जन टोटाल लोड अर्थात सबगल कलम मेर सामेशन जो लोडा वो लोडा दरकार है अर्थात वो लोडाई हमारे बेज रिएक्शन अच्छा जयंट रिएक्शन की हमारे जेको एक फ्लोरे खाली हमें लोडा मन कर लाइ फ्लोरे फ्लोरे ऊपर थे जयंट पर्त कतटुकू लोड आसती से फले जयंट दी से लोडा देखा और डिजाइन रिएक्शन मैं एकदम बेजे कतटुकु आसती से हमें डिजाइन रिएक्शन टाइम दरकार होके डिजाइन रिएक्शन ओके कर दिल अच्छा ये तक हाँ के बोले दीते हैं एखने हाँ प्रत्येकटार जो आलदा आलदा कर शो कर जेहतु डिजाइन करार्जन हमें कम्बो अथवा डेड लोड कि लाइव लोड को लागे वोटा हमें बोल मैक्सिमाम लोडा कि डेड लोड लाइव लोड कि फैक्टर डेड लोड लाइव लोड हमारे जे टाइप लोडा लागे हमें एनवेलपटा इतना एक्सपोर्ट करी एक्सपोर्ट कर एफ एक्स कि लोड आसा ये मैक्सिमे दरकार नहीं डिलेट कर दिल मेनलि लागे एफ जेडा फिर एगुलो के हमें डिलेट कर दिल एफ जेड जो हाँ मैक्सिमाम ना ये सब समय तो बोले दीसी मैक्सिमाम लोड अच्छा मैक्सिमाम लोडा एखे एखे इूनिक नेम और हे जयंट लेवल अच्छा जयंट लेवलता कि हमें जो कलमगुल प्रथम ड्र करा शुरू करी एक कलम बसाई से एक नम्बर पजिशन नीचे द्वित बसाई दुई ए रखम कर क्रमान्वय जगह कर दुई तीन चार ए रकम भाव नीचे और इूनिक नेम टा कि सफ्टवेर अटोमेटिकाली से एक नाम दिए दीचे वो सरियल थे ना थे फिर इूनिक नेम तो जेहेतु सरियल थे ना ये खूब बस सुविधा देना हमें जयंट लेवलटाई बस सुविधा फले ये डिलेट कर दीते टोटाल रोटा के हमें डिलेट कर लार एक नम्बर जयंट लोड एतटुक एक नम्बर तक जयंट के देखते पा जो हमें लोडिंग कतटुक आच्छा वो जयंटा कि भाव देखते हैं वो अब आनडिफर्म शेपे अच्छा आनडिफर्म शेपे ना अच्छा यहाँ के लम आनडिफर्म शेपे चले गलम ये हे डिलेट कर गलम एन जयंटा देखार जो हमारा इसर सेट डिसप्ले अपने जब एखे गए जेनारे मध्य मध्य अबजेक्ट असाइनमेंटे जाओ जयंटर एक लेवल आसे ठीक है लेवलता के अप्लाई कर देखे हमें जे भाव कलम बैसा एखान शुरू कर एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नय दस ए रखम हमारे हे आ फले लोडिंग थे एन सहजे दीते पर कलम कतटुकु लोडिंग आसती से तक कलम सैजटा हमें वो डिफाइन करते ठीक है एवं एक्सल थे यो हमें डिजाइन कर परवर्ती एक एक्सल आता हम नेक्स्ट को क्लस टोटाल एक्सलटा हमें देखो बट हम भूगुल इनपुट नीते हैं ये विषयगू देखा ठीक है तो एखने यहाँ हमारे कलम रिलेटेड साधारण जो विषयगू थे जो लोडिंग क्यों नीते हैं डिफ्लेक्शन चेक का क्यों देते हैं ये हमें इे कर लाइन जब हे बीम क्षेत्र बीम क्षेत्र में मैक्सिमाम इटा कि लागे हमारे मोमेंटा मोमेंटा सेम भाव वही डिसप्ले ते जाब इसे फोर्स और स्पेस डायग्राम जो है एखान फ्रेम पायर और स्पैंडल जो फोर्सा ये अपशन हमारे ये बहरे आने जावर को प्रयोजन नहीं गलम मैक्सिमाम मिनिमाम को भूटा देखते चाहिए मन कर मैक्सिमाम भूटा देखल अच्छा हमें एन कि देखते चाहिए एनभिलपर जो जे इटार साधारण तो एनभिलप लोडा ना है ना इसे हमारे फैक्टर जो लोडा ने ठीक है फैक्टर लोडर जो दुई नम्बर फैक्टर छो हमारे मुमेंटर जो मुमेंटा हेर जेट डेक्शन एगनेस्ट मेन इसे मेजर जो जेटा मेजर डेक्शन जो है यहाँ से अच्छा यटार जो जो मुमेंटा देखते चाहिए ये जस्ट हम एप्लैब एखे 
এই যে এখানে অ্যাপ্লাই করে দেবে এখানে ভ্যালুটা শো করবে এই যে এটার উপরে নিয়ে গেলে সে ভ্যালুটা শো করতেছে এই যে বিমের উপর দিয়ে এখান দিয়ে কিন্তু ই করতে হবে না বিমের উপর দিয়ে কোন কোন পজিশানে এইটা আচ্ছা আর এখানে একটা অপশান আছে এইটা হচ্ছে বিমের হচ্ছে মুমেন্টের জন্য এখানে আমার তো ভ্যালুটা শো করা দরকার এই এখানে ফিল্ড ডায়াগ্রামটা উঠাও দিতে পারি খালি ভ্যালু দেখব অ্যাপ্লাই শুধুমাত্র সে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমাকে দেখায় দিবে কোন কোন পজিশানে কিংবা আমরা দুইটা ডায়াগ্রামও দেখব ইয়াও দেখব অ্যাপ্লাই আমাদের যেরকম সুবিধা ওইভাবে আমরা হচ্ছে দেখতে পারি আচ্ছা এখন মোমেন্টের ইসের রিনফোর্সমেন্টের জন্য অর্থাৎ মেইন রিনফোর্সমেন্টের জন্য আমাকে মোমেন্টটা দেখতে হচ্ছে আর শেয়ারটা আমার কিসের জন্য দেখতে হবে শেয়ার রিনফোর্সমেন্টের জন্য আর শেয়ার রিনফোর্সমেন্ট হচ্ছে শেয়ারটা হচ্ছে আমরা টু টু শেয়ারটা টু টু কী কারণে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে শেয়ারটা আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এরকম কত ভ্যালু আছে এই রিসেন্টভাবে এটাকে শো কিংবা ফিল ডায়াগ্রাম আকারে দেখতে পাবেন আমার যেটা সুবিধা ওই অনুযায়ী আমার কি সে মতো আর ইন প্লেন শেয়ার যদি আমরা এই অপশানটা দিই এখানে অটোমেটিক্যালি রিজাল্টের যে ম্যাক্সিমাম সেটা হচ্ছে সে শো করবে তাহলে ইন প্লেন আমরা শেয়ার দিই টু টু আমার দরকার নেই অটোমেটিক্যালি সে ম্যাক্সিমাম যেটার জন্য আসতে যে ওইটাই সে শো করবে আমরা কি ডিজাইন করার সময় এই দুটো নিয়ে কাজ করবো হ্যাঁ আমরা মেনলি হচ্ছে ইন প্লেন মোমেন্ট এবং ইন প্লেন শেয়ার এটা অ্যাপ্লাই আমার কতটুকু কি আসতেছে এটা আমার হচ্ছে দেখব ফলে হচ্ছে আমার বিমের অপশানগুলো গেল তাই তো এখন তো মোটামুটি হচ্ছে এই এইগুলোই হচ্ছে আমাদের স্লাবটা স্লাবটা আমরা এখান থেকে বললাম স্লাব এখানে হচ্ছে আমরা ডিজাইন করতে পারছি আমরা হচ্ছে সেফে ডিজাইন করতে পারতেছি কিংবা ইসে ফিফ টিমে ইটা সিক্স টিমে সিক্স টিমটা আমাদের কাছে এখন নাই আমরা ওইটাই করতে পারতেছি না নেক্সট কোনো ক্লাসে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব ওইটা নিয়ে ডিজাইন করা এখন আমার যে টোটাল যে লোডিংটা আসলো কলামের জন্য আমরা হচ্ছে কলামটা ডিজাইন করলাম কলামটা লোডিংয়ের জন্য মনে করলাম চার কর্নার রেস সেম পরিমাণ লোড সি ওয়ান সি ওয়ান সি ওয়ান এরকম যেটার যে সাইজ দিতে হয় আমরা আগে বলে দিছি ওই সাইজটুকু আমরা মনে করলাম দিয়ে দিছি সাইজটুকু দিয়ে দিলাম বিমের সাইজটুকু আমরা হচ্ছে একটু চেক করে দিলাম এরপর আমরা করব কি এই মডেলটাকেই আমরা হচ্ছে সেভ অ্যাস করব এটাকে সেভ অ্যাস করলাম এই মডেলটাকেই আমরা জাস্ট সেভ অ্যাস করবো এটাকে ওটা মডেল ওয়ান ছিল হয়তো এটাকে মডেল টু আকারে লিখলাম সেই আচ্ছা মডেল টু আকারে লিখলাম এখন এখন কি করব আমরা যে ডিফাইন ডিফিনেশনগুলো করে রাখছি এই যে কলাম কলামে আমরা বলছিলাম কি আমরা মনে করলাম যে কলামটা ডিজাইন করার পর এইটার সাইজ যতটুকু আছে কম কিংবা বেশি হোক ওই সাইজটা আমরা হচ্ছে এখানে চেঞ্জ করে দিব এবং রডটা কম বেশি যতটুকু আছে যতটুকু লাগবে ওই অনুযায়ী আমরা দিয়ে দিব তারপর হচ্ছে দিব হচ্ছে রেনফোর্সমেন্ট টু বি চেক ডিজাইন কমপ্লিট করার পর হ্যাঁ ডিজাইন করার পর এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডিজাইনটা ইসে চেক করতেছি ডিজাইনটা ঠিক আছে কি না ওকে ওকে এরকম করে একটা একটা করে সবগুলো হচ্ছে কলাম হচ্ছে আমরা ডিজাইন করতেছি ওকে আচ্ছা কোনো ক্ষেত্রে যদি আচ্ছা ওটা পরে বলবো আচ্ছা আমি একটা একটু সরি আচ্ছা এটাও আমি ই করি একটা বাদ রাখি তাহলে এই পার্থক্যটা আমরা বুঝতে পারবো এটা ডিজাইন অপশানে রাখলাম ঠিক আছে সি থ্রি হ্যাঁ সি থ্রিটাকে আমরা ডিজাইন অপশানে রাখলাম এখন করবো কি এখন আমাকে অ্যানালাইসিস প্রথমে চেক করার জন্য প্রথমে আমাকে রান অ্যানালাইসিস মাস্ট দিতেই হবে তাহলে আমি এটাকে রান অ্যানালাইসিসটা দিয়ে দিলাম 
আর এটা হচ্ছে আমরা কি টাইপের হচ্ছে ফ্রেম হচ্ছে ডিজাইন করতেছি আর সি সি ফ্রেমটা ডিজাইন করতেছি ফলে আর সি সি ফ্রেম ডিজাইন করার জন্য আচ্ছা আমার আগে অ্যানালাইসিস হয়ে যাক অ্যানালাইসিস হয়ে গেছে অ্যানালাইসিসের যে লোডগুলো আছে যে ওইগুলো দরকার ওইগুলোর জন্য আমরা আর ইয়া আর ডিজাইন চেক করার জন্য আমরা ইসে যাব ডিজাইন অপশানে যাব ডিজাইনে যাব এখানে দেখা হচ্ছে কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইন একটা ইয়ে আছে কনক্রিট ফ্রেম কনক্রিট তারপরে এখানে ভিউ প্রেফারেন্স আমরা একটু কম্বিনেশানটা চেক করে নিব যে সবগুলো লোড কম্বিনেশান আমার দেয়া আছে কি না ছাব্বিশটা কম্বিনেশান ডিজাইন করছি এগুলো আছে বাট কোনোভাবেই আমাকে এনভেলাপটা নেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে ইসে কল ইসের স্ট্রাকচার ওকে থাকবে কিন্তু দেখা যায় সবগুলো ফেল গেছে তার মানে ইফেক্ট হ্যাঁ ইফেক্টটা তখন হবে কি এটার সবগুলোর রেজাল্টেন্ট আকারে চিন্তা করবে আর এটা শুধুমাত্র আমাদের ওই লোডিংটা নেওয়ার জন্য ম্যাক্সিমাম কিংবা মিনিমাম লোডিং হ্যাঁ ডিজাইন করার জন্য এটা আর শুধুমাত্র কম্বিনেশান আমার ওই ছাব্বিশটাই নিতে হবে এনভেলাপ নেওয়া যাবে না ফলে এটা অটোমেটিক্যালি থাকবে তারপর আমরা একবার করে চেক করে নিব এবং তারপর আমরা ডিজাইনে যাব কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইন এখানে একটা অপশান আছে স্টার্ট ডিজাইন অর চেক আচ্ছা এই অপশানটাই আমার এই যে এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না এটা স্টিলের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে তার মানে এটা কম্পোজিট স্টিল এবং আর সি সি দুইটাই এটা শুধুমাত্র স্টিল আর এটা হচ্ছে কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইন ফলে এটাতে ক্লিক করলেই আমার হচ্ছে ডিজাইন শুরু হয়ে যাবে তো আমাদের ডিজাইনটা চলছে এখন নেক্সটে আমরা ভ্যালুগুলো দেখব এই যে যেমন হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমার যদি আগে প্রথমে আমরা ইসের কথা যদি চিন্তা করি ভিমের কথা চিন্তা করি ভিমটা রেড মার্ক আসছে তার মানে এটা ফেল করছে আচ্ছা ফেল করছে আমরা প্রথমে একটু দেখব ইসের এইটা আনলক করে একটু দেখে আসবো যে ভিমের টর্শনটা ফাইভ পার্সেন্ট পয়েন্ট দিয়ে একটু তারপর আবার অ্যানালাইসিস দিয়ে দেখবো তারপরে যদি ফেল থাকে তখন হচ্ছে আমার সাইজ সাইজটুকু হচ্ছে বাড়ায় দিতে হবে আমার তো ই তো ফিক্সড উইথ তো ফিক্সড ফিক্সড বলতে আমরা একটু বাড়াইতে পারি সাধারণত আমরা বাড়াই না আমরা হাইটটা বাড়াই তখন হাইটটা বাড়ায় দেখবো এইভাবে আমরা হচ্ছে এটা চেকটা আমরা দিব কিন্তু আমাদের মেইন অপশানটা হচ্ছে এই সে কলামের কলাম আচ্ছা কলামের হচ্ছে যে আমরা এলিভেশান থেকে একটু চেক করব যে কোনো একটা এলিভেশান আচ্ছা এক নম্বর এলিভেশানে আমরা দেখি আমরা হচ্ছে কলামের দুইটা জিনিস চেক দিই একটা হচ্ছে আমাদের ডিফ্লেকশানটা আর একটা হচ্ছে পিএমএম রেশিও পিএমএম রেশিওটা কি আমার পিটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল যে লোডিংটা এমটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ এক্স ডিরেকশান মোমেন্ট অফ ওয়াই ডিরেকশান আচ্ছা মোমেন্ট কি কারণে বলতেছি যে আমাদের সিসমিক কিংবা হচ্ছে উইন্ডের যে লোডিং সেটা আলটিমেটলি এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশান থেকে আসতেছে এবং সেই লোডিংয়ের কারণে একটা মোমেন্ট জেনারেট হচ্ছে এই তিনটা জিনিসের রিজাল্টেন্ট যে ইফেক্ট যখন সে রেজিস্ট করতে পারতেছে অর্থাৎ তার ক্যাপাসিটিটা ওই লোডের চাইতে বেশি থাকতেছে তার মানে কি আমার ওকে আছে অর্থাৎ আমার এই টোটাল ক্যাপাসিটি ডিভাইডেড বাই তার হচ্ছে যে ইফেক্টটা আসতেছে এইটার অনুপাতটা হচ্ছে পিএমএম রেশিও এবং সেটা কখনোই ওয়ান ক্রস করা যাবে না আমরা বিষয়টা উল্টা বলছি ইসের টোটাল ইফেক্ট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ক্যাপাসিটি আচ্ছা তার মানে ক্যাপাসিটি সবসময় আমাকে বেশি হতে হবে আর বেশি হইলেই রেশিওটা ওয়ানের চেয়ে কম হবে আমার যেন ওয়ান ক্রস করলেই তার মানে এটা হচ্ছে আমার ফেল করতেছে ফলে আমার পিএমএম রেশিওটা কোথেকে দেখব পিএমএম রেশিও তখন আমরা সেমভাবে ডিজাইনে যাব কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইন আচ্ছা এবং এই যে ডিসপ্লে ডিজাইন ইনফরমেশান আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এইটা অনেক সময় মনে থাকে না আমি ডিজাইন না দিলে ডিজাইন ইনফরমেশান কিন্তু কখনোই দেখাবে না আবার বলতেছি ডিজাইন না দিলে ডিজাইন ইনফরমেশান আমি যদি খালি শুধুমাত্র অ্যানালাইসিস দিলাম আর ডিজাইন ইনফরমেশান দেখতে চাচ্ছি তখন দেখাবে না এবং এই ভুলটা শুরুতে সবারই হয় 
তাহলে এই জিনিসটা কি আচ্ছা এইটা ডিজাইন ইসের এখান থেকে কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইনে না গিয়ে এই যে এখানে তোমার বাইরে আছে এখান থেকে ডিসপ্লে ডিজাইন ইনফরমেশানে যাব ডিজাইন ইনফরমেশান থেকে আমরা পিএমএম রেশিওটা দেখব পিএমএম ইন্টারেকশান রেশিও ওকে আচ্ছা ওকে দিয়ে এই যে দেখতেছি পিএমএম রেশিও এটা ওয়ানের চাইতে কম আমরা সাধারণত পিএমএম রেশিওটা পয়েন্ট এইট থেকে পয়েন্ট নাইনের মধ্যে রাখবো তাহলে আমার মোটামুটি ইকোনো ইকোনমিক্যাল আর যদি এত কম হয় সেক্ষেত্রে আবার এই ওভার ডিজাইন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ওইভাবে চেঞ্জ করে দেই নাই লোডটা ক্যালকুলেশন করে আমাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে আর যদি আমি ম্যাক্সিমাম লোড নিয়ে ডিজাইন করি অটোমেটিক্যালি ওটা পয়েন্ট নাইনের ঘরে থাকবে ওকে তো আমরা এই জিনিসটা চেক করলাম আচ্ছা এটা আর একটা প্যানেলে আমরা গিয়ে দেখি এখন দেখতেছি এখানে পিএমএম রেশিওটা শো করছি এখানে পিএমএম রেশিওটা শো করে নাই এর অর্থই হচ্ছে ওই যে না এটা ফেল করে নাই যখন রেড মার্কিং থাকবে তখন হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে ফেল করছে বুঝতে হবে আর এখন তো রেড মার্কিং না যে কোনো একটা এই কালারটা কি কী বলা হবে কালার কম ছিল এটা হ্যাঁ পার্পল বলা যায় এখন এটাতে এই ভ্যালুটা দেখানো হচ্ছে না মানেই হচ্ছে এটার হচ্ছে ডিজাইন অপশানটা চালু আছে এটা চেক অপশানটা নাই এবং এটাতে আমরা সি থ্রিতে এবং এটা আসলে কোন কোন কলাম এইটা দেখার জন্য কলামের এখানে গিয়ে রাইট ক্লিক করলাম এখানে দেখতেছি সি থ্রি আমি সি থ্রি কলামটাকে আমরা হচ্ছে আমরা আবার একটু এই কাজটা করি ওকে আমরা আনলক করলাম অবশ্যই আনলক করে চেঞ্জটা করতে হবে না হলে অপশানটাই আসবে না তো আমরা এখন সি থ্রিতে গেলাম মডিফাই এখানে গিয়ে এটাকে ডিজাইন টু বি চেক এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এ কারণে এই চেঞ্জিংটা রাখছিলাম সরি ডিজাইন টু বি চেক এখন যদি আমরা এটাকে ডিজাইন দিয়ে দেই এখন আমরা কি দেখবো পিএমএম রেশি আচ্ছা এখান থেকে ওই যে রডগুলো কিন্তু হচ্ছে ইসে বলে দিচ্ছে বলে দিচ্ছে বলতে আমরা যেটা ইনপুট দিয়েছিলাম ওটা শো করতেছে কত ইঞ্চি স্কোয়ার আমরা যদি দেখি যে দশটা হয়তো বা ইসে ওইটা দিয়ে যদি আমরা ইয়ে করি কতটুকু ওইটা টোটাল রড হ্যাঁ টোটাল রোডটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা আমরা একটু পিএমএম রেশিয়ে দেখবো ফলে ডিসপ্লে ডিজাইন ইনফরমেশান এবং সব সব সময় যে একটা কথা বলছি সেটা কিন্তু ডিজাইন করার পরেই ওই অপশানটা আমরা দেখতে পাবো আদারওয়াইজ পাবো না ওকে এখন এটার হচ্ছে পিএমএম রেশিয়াটা শো করছে ওকে এখন আমরা সে চেক দিলাম এখন এইটা ডিজাইন করার জন্য হ্যান্ড ক্যালকুলেশান করার জন্য আমরা কিছু ভ্যালু দেখলাম কিভাবে আসলে ভ্যালুগুলো দেখতে হয় এবং সেই ভ্যালুগুলো কিভাবে আমাদের আউটপুট আকারে আউটপুট ফাইল আকারে দিতে হয় নেক্সট ক্লাসে আমরা একটা এক্সেল ফাইলটা দেখব এখন এই যে এই বিমগুলো ফেল শো করতেছে ফেল শো করতেছে তখন আমরা কি করব ওই যে আমি বলছিলাম যে টর্শনাল কফিসেন্টটা একটু আমরা জিরোজ করে দেখব এবং সেটা আমি কিন্তু আবার বলছি এখানে আমরা কোনো ইসের কোনো হচ্ছে টর্শন চিন্তা করতেছি না কারণ লো রাইস বিল্ডিংয়ে সাধারণত টর্শন যদি চিন্তা করতে যাই সেক্ষেত্রে আমার আনইকোনমিক্যাল হবে কারণ হচ্ছে আমাকে আরও রড একটু বেশি দিতে হবে আমার শুধুমাত্র ইসে রাখার জন্য লো রাইসে অত বেশি টর্শন আসে না ওই কারণে আমরা ফাইভ পার্সেন্ট টাকায় চিন্তা করতেছি কিন্তু হাই রাইজের জন্য কিন্তু আমাকে টর্শন চিন্তা করতে হবে সেক্ষেত্রে অনেক বেশি সাইজ বাড়ায় দিতে হবে এই কারণে আমরা শুধুমাত্র কলাম সাইজটা বাড়ায় দিব সরি বিম সাইজটা একটু বাড়ায় দিব আর এবং ওইটা একটু কম করে দেখব ঠিক আছে 
ओके हमारे मोटामोटी हुई थी एवं नेक्स्ट क्लास है हम ये एक्सेल जब भेलू गुला की भावे नीचे है तो की भावे डिजाइन करते हैं और ये फाइल टाइम देखते हैं आज के आप आते हैं पर जानते हैं मोटामोटी हमारे काज शेष दिखे